Acabou o amor na Mercedes? Muitos têm perguntado após Lewis Hamilton subir um pouquinho o tom. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, hoje temos um vídeo da Mercedes, sobre a Mercedes, e são pontos importantes. Começando com o seguinte, a situação em Brackley não está muito fácil. Já era esperado uma Mercedes um tanto quanto atrás de Red Bull e Ferrari, e na pré-temporada isso estava cada vez mais evidente. Só que quando chegou a primeira corrida no Bahrein, as coisas foram até piores, com Toto Wolff chegando a dizer que andaram para trás e talvez a diferença tenha dobrado ou triplicado. Outro ponto é que o próprio Wolff também admitiu que o conceito terá que mudar, e não somente isso, perderam um ano inteiro já que estavam dando chances a esse conceito do Zero Pod, como ficou popularmente conhecido. Para agravar o problema, a Aston Martin, que adquire motor, transmissão, suspensão traseira da Mercedes, acabou ficando à frente e parece ter encontrado alguma coisa que deu um grande salto de performance de um ano para o outro. Os dados indicam que no Bahrein, pelo menos, a Aston Martin ganhou 2 segundos se comparado a 2022, o que faz dela a equipe que mais evoluiu num curto espaço de tempo. As coisas na Fórmula 1 não acontecem por milagre, e é justamente aí que está o problema da Mercedes, que terá que trabalhar em um novo carro, que inclusive está sendo dito que já está no túnel de vento, já trouxemos a informação para vocês, e aparentemente a Mercedes tem dois conceitos sendo estudados e esses conceitos terão que ser rapidamente escolhidos, ou um ou outro, para poder a Mercedes seguir com o seu planejamento e desenvolvimento. Enquanto isso, Red Bull e Ferrari estão melhorando, aprimorando o seu conceito, e isso faz da Mercedes uma equipe que está atrasada na briga pelo título mundial. Wolff fala que eles não vão jogar a toalha, não vão simplesmente desistir, mas precisam sim tomar uma decisão rápida para poder fazer com que os dados também funcionem, já que a correlação simulador e pista nem sempre funciona, e quando funcionou agora nesse início de 2023, infelizmente para a Mercedes, estavam muito atrás da Red Bull e da Ferrari. James Allison está voltando, como também já citamos em outro vídeo aqui no canal, mas o grande ponto que tem chamado a atenção de todos é Lewis Hamilton e sua entrevista à BBC Sport, conforme você confere aí na descrição as fontes. Hamilton disse que no ano passado contou à equipe todos os problemas do carro, e que dirigiu tantos bólidos diferentes que sabe do que um carro precisa e do que não precisa e que agora se trata de ter responsabilidade e a equipe assumir que sim, não ouviram ele e precisam trabalhar, porque já foram para o caminho errado. Hamilton conclui que tem que olhar para o equilíbrio nas curvas para todos os pontos fracos e apenas unir como um time para poder fazer melhor. Ainda são multicampeões mundiais, só que não acertaram dessa vez, isso não significa que pode continuar assim no futuro. Pois bem, a fala de Hamilton chega a impressionar pelo menos a mim. Se você tem um piloto sete vezes campeão mundial, um piloto que é recordista de vitórias, pódios, pole positions, um piloto que tem anos e anos de experiência, que teve a sua primeira temporada lá em 2007, o mínimo que se deve fazer é ouvir o feedback desse piloto. Hamilton, no ano passado, durante a primeira parte da temporada, foi colocado como um cara de testes. Ele basicamente testava setups, testava peças para a Mercedes e muitas vezes coisas que não eram tão comuns assim, fazendo com que Hamilton tivesse uma performance um tanto quanto estranha se comparada a George Russell, a quem nós devemos dar os devidos créditos, já que não é todo mundo que consegue chegar numa equipe grande, contra um companheiro de equipe forte e ainda assim entregar bons resultados. Só que Hamilton estava fazendo o trabalho sujo, e a partir do momento em que você coloca o seu principal piloto para fazer o trabalho sujo e não aplica o feedback dele, aí é pedir para realmente ir pelo caminho errado. A Mercedes pagou pela insistência, pela desobediência, por talvez, como alguns têm falado, a arrogância de simplesmente querer prosseguir em um conceito que não funciona 
e possivelmente foram enganados com aquela vitória no Brasil que deu sim um ar de frescor e de que poderiam trazer algo diferente. Aqui no canal mesmo, no nosso vídeo F1 2023 novidades, citamos que o Zero Pod poderia ser uma grande arma da Mercedes em 2023, só que teoria é uma coisa e prática é outra. A Mercedes penou, penou e não conseguiu chegar ao resultado desejado, o que significa que agora no segundo ano de regulamento terão que refazer o carro enquanto as outras já estão se preparando até mesmo para 2024. A própria Red Bull já fala sobre isso, que eles fizeram todo um planejamento para não prejudicar o RB20. Ferrari também já falou abertamente de que irão em breve começar os seus estudos e trabalhos para 2024. Ou seja, nós temos uma Mercedes extremamente atrasada que fez uma grande burrice, ao meu entender esse é o termo, de pegar o feedback de Hamilton e não aplicá-lo. É uma consequência óbvia para uma teimosia que não deveria existir. Para nós, fãs de Fórmula 1 que gostamos de ver disputas, se tivéssemos Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin brigando lá na frente, seria excepcional. Mas o que nós temos é uma Mercedes que ficou para trás por conta da teimosia, uma Ferrari que foi amplamente atingida pela mudança de regulamento no meio da temporada do ano passado e uma Red Bull que, contrariando as expectativas, ficou cada vez mais rápida e isso inclusive vai gerar um outro vídeo aqui no canal falando que sim, a culpa disso tudo foi da Mercedes. Se nós não temos um campeonato hoje, foi por conta da insistência da Mercedes em um conceito que não funciona e não, eu não estou falando apenas do Zero Pod, tem muitas outras coisas que nós vamos abordar nesse vídeo sobre a culpa da Mercedes pelo domínio da Red Bull sem uma competição efetiva. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você acha que a equipe errou? Você acredita que foi em não pegar o feedback do Hamilton e transformar o carro em algo mais comum, porém rápido? Ou ela errou em outras áreas? O que, que você acha que falta para a Mercedes conseguir chegar nas suas rivais? É simplesmente uma questão do James Allison voltar? Ou tem um algo a mais? Muitos também dizem que a Mercedes perdeu muita gente importante e isso teria afetado, e eu concordo, perder pessoal capacitado nunca é bom. Mas será que esse é o único fator ou o fator determinante? Nós só saberemos no futuro e vamos conversar sobre isso em um vídeo nos próximos dias. Quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e ver também o nosso guia da F1 2023 aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!